Привет, друзья, с вами, как всегда, Яна. Дима, и вы на канале Navi Pub Mobile. И сейчас Дима ответит на самые интересные вопросы, которые вы задавали нам в Инстаграме. Вышка, пушка, годнота, что я могу сказать? Собирай команду, бери оружие, приготовься к бою. Играй бесплатно на ПК и мобильном. Raid Shadow Legends. Какой твой любимый фильм? Ого. Сразу Врасплох, да. Один плюс один неприкасаемое, наверное. Угу. Очень классный фильм. Джокер еще классный. Одобряю. Олдыч, почему поменял ник и собираешь ли менять его обратно? А, то это я просто в игре его поменял. Так-то, возможно, верну его обратно. Ну или если он вкатит новый никнейм всем, то может быть оставлю. Посмотрим. Там нам еще ребята писали догадки, что Old Boss захватил плен просто Old Boy. И они надеются, что на ПМПЛ ты его наконец-то выпустишь. Да выпущу, конечно. Как ты попал в Нави? Видимо, ребята не смотрели наше интервью, поэтому обязательно посмотрите. У меня очень зашкварный никнейм был про 100 про, типа, казалось бы, да? Попал я в Нави, собственно, благодаря тому, что появился парень один, это наш менеджер Александр Мануэл, который собирал состав по мобильному папку. И, собственно, принял решение собрать вот состав конкретно под капитана э, Серегу Кицуна Адара. Серега собрал состав из самых сильных игроков, в принципе, МВП своих команд. Э, это Тигзи, да, он в КБ был МВП. Меку с Матиком были МВПшки, да я. Ну и меня забрал из НЕ. Собственно, так, так и образовался состав. Как собраться с командой и начать играть с Играни? Э, фу, да как? Просто взяли, собрались. Э, и, и, и сыграли с играми, все. А на каком девайсе ты играешь? Uh, iPhone 11 Pro Max, но вообще я планирую, естественно, перейти на Android в, в далеком будущем. Uh -huh. И когда уже стрим на Android? А на Android, по-моему, сейчас пока что стримить нельзя. Чего? Ну, там с картой захвата какие-то проблемы, вот, и есть некоторые неполадки, из-за которых нельзя стримить. Я не знаю, с чем это связано, но в будущем буду, естественно, разбираться больше с этим, чтобы в дальнейшем стримить, естественно, на андроиде, потому что там 90 FPS. Самый большой твой донат? 100 тысяч рублей от Фейзера. Неплохо, а что он написал? Ну что еще? На свои 200 рублей за приливательный шоколад пожмут не звони, пиши мне больше всех ночей. Или просто Да на просто бабу. накинул чисто, да, на, дядя, у меня вот тут типа есть бабки. Чисто на ход ноги. Ну да, на ход ноги, короче. А не переживаешь, что молодое поколение превзойдет по уровню игры? Да нет, не переживаю, я только рад на самом деле, что молодые ребята пробиваются, да, потому что сам как-то с этим сталкивался и понимаю, через что ребята будут сейчас проходить. Я обеими руками за то, чтобы появлялись новые таланты и могли себя зарекомендовать уже на более высоком уровне по ПАПГ, да, и надеюсь, что мы все-таки еще в нашем поколении сможем, естественно, китайцев преодолеть, а пока новые нас не подвинули, грубо говоря, ребята, ну вот, а так в целом, ну, желаю только им удачи всем. А кого из молодых игроков, по крайней мере, вот в СНГ ты можешь выделить? Ну, естественно, Тик Зимеку, два молодых таланта, то есть угу. их еще давно заприметили. Также сейчас, вот насколько мне известно, Фрозен очень неплохо играет. Не, ну Якудза, он не киберспортсмен, он скорее просто ютубер, контент-мейкер. Но в принципе у него неплохой скилл для контент-мейкера. А когда первый раз зашел в PUBG? И сколько вообще лет занимаешься киберспортом? Ну, получается три года. Ну, если брать учет, что PUBG всего три года, то есть я начал с самого начала, с самого зарождения этой игры. А конкретно, если разговаривать про киберспорт, получается, спустя год где-то нас подписала организация Team Unique, и началась моя, собственно, киберспортивная арена. То есть, ну, года два. А чем планируешь заниматься, когда уйдешь из киберспорта? Слушай, надеюсь, что... Создам какой-нибудь бизнес, начну развиваться в этом плане. Скорее всего, как хобби оставлю себе канал на YouTube, буду стримить различный контент, то, что будет заходить в моей аудитории. И, ну, опять же, вот сейчас планируется мерч. Вот, если из этого что-то выйдет, если это очень зайдет в моей аудитории, то, возможно, можно будет продолжать как бы заниматься этим руслом. Хотел бы стать SEO там, в какой-нибудь из организаций, если получилось бы. Это прям вышка-пушка годнота. Никого не собираюсь двигать, если что. А так Женя была только что отсылка, да? 
можешь быть спокоен. А часто устаешь от игры? В последнее время я очень много начал стримить и ну, начал немного все-таки переутомляться, не знаю, видно, блин, сейчас по моему состоянию. Нет, выглядишь а, здорово. Вот, но в целом могу сказать, что да, немножко все-таки устаю. Но это не критично, как бы, уже привык к этому режиму, поэтому все в порядке. Были конфликты с тиммейтами? Ну, я думаю, в каждой команде бывают такие моменты, когда команда переграет или игроки друг друга надоедают. Наша команда не исключение, естественно. У нас бывали там какие-то ситуации, но это как бы все фиксится, естественно. Потому что это в основном из-за игры, из-за какого-то недопонимания в каком-то моменте, ругательства, там, то, все, пятое, десятое. Ну, потом это, естественно, все фиксится, потому что мы команда, и нам нужен, в первую очередь, профессиональный подход к этому всему. Ну, плюс эмоции, вы этим горите. Да, тем более эмоции, когда эмоции как бы угасают, все начинают плюс-минус как бы адекватно оценивать ситуацию. А, Дмитрий, привет. Можешь ответить, почему китайский киберспорт на голову выше? О, это легко могу ответить, потому что китайцы, их много, конкуренция огромная, и из-за этого как бы есть понимание у них того, что нужно играть, потрачить, ну, прям очень серьезно. Они играют каждый день, там, часов по 8, по 12 ежедневно, как это у нас, допустим, в СНГ делают. В той же КС Саша Симпл. Ну, плюс мобильный паб в Китае более популярен, да, чем да, да. у нас. Плюс там очень сильно он развивается. Там меты выходят намного раньше, чем у нас. Как бы. У них мета вышла, она приходит к нам только через два месяца где-то, поэтому тяжело подстроиться. Китайцы уже там все понимают, а мы только начинаем подстраиваться под игру. Как любится в киберспорт? Я думаю, что нужно искать команду хотя бы для начала тир 3, тир 2 уровня и уже непосредственно там себя проявлять в, во всю инициативу, весь свой потенциал раскрывать. И тогда, возможно, тебя заметит какая-нибудь тир 1 команда и, возможно, при каком-то удачном стечении обстоятельств позовет к себе. А там уже ты будешь бороться непосредственно за выход для того, чтобы бороться против тех же китайцев да, на финальных стадиях турниров. Играл ли ты когда-нибудь на ранг? Если да, то когда? Блин, на ранг я играл в сезонах вторых где-то. Это ну, в самом начале игры, возможно, когда действительно как бы все потели на ранг и больше типа особо делать в игре нечего было. Сейчас же, ну, естественно, приоритетом ставится киберспортивная карьера, следовательно, нужно выкладываться на полную уже непосредственно на самих турнирах. Желательно на глобальных, которые как бы уже для прохода в какие-то серьезные финалы. Нет, ну маленьких тоже надо выкладываться, но ну, там, уже другая, там уже другая история. Да. Как раз о крупных турнирах готов ли ты к ПМПЛ? Если не планирую взять MVP, то даже не отвечай. А, слушай, я тебе отвечу. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда. Ну, я сейчас очень много начал тренироваться, много стримить для того, чтобы аудитория могла наблюдать за тем, как я много начал играть в игру и что я действительно как бы тренируюсь, я не сижу и не просижу штаны. Как бы. Я после тренировок э, играю с ребятами, со своей командой на праках, на различных турнирах мелких, да, и, ну, собственно, пытаюсь снова вернуть свою старую форму максимальную, как, как это было, наверное, на имея лиги и на финале ПМГЦ. Каково быть киберспортсменом? И как ты себя чувствуешь? Да в целом, ну что, я могу сказать, что популярнее немножко стал, да, и чем раньше. Ну и, следовательно, как бы есть свои плюсы, есть свои минусы. Приятно, когда к тебе подходит ребенок, ну, то есть, который тебя узнал, чтобы сфотографироваться там, или автограф попросит. Но также как бы и понимаешь, что в силу того, что у тебя просит популярность, у тебя все меньше и меньше как бы, личного пространства из-за этого. А, твое мнение о скинах в PUBG и первый самый значимый скин, который ты выбил? Первый значимый скин, наверное, МК Ледник. Угу. Это вот э, я прям хотел ее, я ее смог выбить, и я вкинул туда в районе двадцатки тысяч рублей для того, чтобы ее ну, выбить и прокачать. Полезная покупка. Ну, нет, в целом, слушай, я не жалею, во всяком случае. Если я сделал, я сделал все. Если бы еще трейдинг какой-нибудь сделали, как в КС, было бы круто, потому что это бы придало э, возможности там каким-нибудь э, ребятам подзаработать на том же тренинг, на тренинге, говорю, на Трейдинг. трейдинге, да. Но на тачке ты так и не используешь скины? На тачку? Да нет, ну, а я не вижу смысла. Может, просто иногда это мне пригодится, допустим. Ну, ладно, не буду раскрывать всех фишек, но страта, страта. я не использую, да. Как ты обычно проводишь разминку перед стримами и турнирами?
Перед стримами я вообще не тренируюсь, я на стриме, собственно, там пару ТДМ сыграю, все, иду как бы играть в паблик. А так вообще, ну, полигон. Я очень люблю на полигоне посидеть, там полчасика хотя бы, а потом уже иду на турнир. То есть, когда у меня уже стрельба прям четкая на любую дистанцию, на любом оружии. Uh -huh. То есть тебе хватает часа на полигоне? Да, час это, ну, я бы тебе сказал, за глаза полчаса более чем достаточно, uh -huh. откровенно говоря. Free Fire, норм игра или же нет? Какое у тебя мнение о ней? Ох, Free Fire. Ну, как сказать, честно говоря, как бы дисциплина там немножко другая, да, там скорее просто аудитория э, с менее продуктивными как бы девайсами в первую очередь. Но в остальном ничего плохого сказать не могу. Единственное, что, ну, естественно, механика не совсем нравится игры в том плане, что там авто АИМ, ну, типа, на турнирах. Это, грубо говоря, ну, те же киберспортсмены, которые играют на турнирах, играют с читами, если это можно так сказать. Ну, там наводка такая серьезная, что... Не знаю, а так в остальном, ну, прикольно, что. Самый эффективный способ научиться коусфайту? ТДМки. Много-много ТДМ. И, возможно, на полигоне там пытаться очень много переводиться с мишеньки на мишеньку. Но сейчас у нас такой полигон сделали некомфортный, что ты особо не побегаешь, не от бедра не постреляешь по мишенькам. Поэтому сейчас, наверное, ТДМ — это мейн, где можно потренировать себе close Смотришь ли ты аниме? Mm, ну, пару анимешек смотрел, а так вообще ну, не сильно заострен как бы на этой всей истории. Смотрел, получается, «Дневник смерти», и еще вот не досмотрел, но ну, мне очень нрав... понравился Титаны, по-моему. Атака Титанов, Атака спасибо. Титанов. Да, спасибо, кто там? Видел, ты за футболом следишь, какую команду... За какую команду болею? За какую команду там болеешь? А, конкретного фаворита у меня нету, у меня скорее есть определенные игроки, да, за которых я топлю. Это Неймар. Угу. Неймар, он очень техничный парень. А, МБП, тоже, грубо говоря, молодой талант, который себя реализовал. Ну и, естественно, две уходящие звезды а – это Роналдо и Месси. А, думаешь ли ты, что дмр могут стать новой метой? дмр mm, Не знаю. Мне кажется, нет, потому что э, это очень сильно практикуется в Китае, потому что там немножко другая механика игры стрельбы. У нас такого нет, поэтому я пока что предлагаю, во всяком случае, в ближайшее время, что это не будет метой. Угу. Ну, в конце уже по традиции, можно сказать, пару слов тем ребятам, которые тебе как раз писали эти вопросы. Ребята, пишите еще вопросики, если у вас они остались. Вот, любите маму, папу и, собственно, развивайтесь, не стойте на месте. Саморазвитие в любой сфере, как бы спорт, не спорт. Чем бы вы ни занимались, не ленитесь, все. Звучит как тост. Так выпьем уже за это. Кстати, Monster Energy – хороший напиток. В курсе? Вам огромное спасибо за просмотр. С вас подписка, лайк, шер, коммент. До скорой встречи.